हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम टू स्टेट मेक इट तेलुगु फ्रेंड्स इप्पर मानो मो इकड़ा ये वीडियो लो डिस्कशन चेस इधर इंटरनेट मान की रेलवे बोर्ड्स निचे अच्छी ना अपडेट्स हैं मटे ये इंटरनेट टेक्निशियन ग्रेड तरीके की री एप्लीकेशन है ते डेट्स इस चल के तो मान की एंड डेट्स आईपीने धानी एंड ऐला लॉगिन वाली लॉगिन डिटेल्स इनवेलिड एंड जो कुछ उन्हें बने थे जब तो उन्हें रन मटा दिन कौन सा नहीं ना कुछ सारे ये एप्सोल्ड चेंज हमने सुना नो ऐसे फ्रेंड्स इप्परो छोड़ दे मानूँ ये क्रिएट एन अकाउंट लो एम एम चेंज चाहिए गलमो एंड एम चेंज चेले मो ऐला एडिट चेस्सा मो एडिट च so editing fees कुरी मार्टन तो नमो so इला मनम everything ये वीडियो लाइटे discussion चाहिए पता नम so friends ये पुरे मतलब लेट टाइम ना मानो मार टॉपिक को लगेते वेल पे आऊँ वेल पे मुंड मेरे कंधे को तक चोस में फेरते इलान्टी आप ऐसे कुछ कुछ तंगे subscribe वाले चेस पर ना try करने ओके so friends ये पुरे मेरे main page लाइट तो ना गया main page लो मेरी ला down scroll down चेस कुंट वेल पे वाली scroll down चेस कुंट पोते मान के करा इधर technician grade तरह की application link है उन तुमने दिन में तो click चेस कॉली दिन में click चेस कॉली दिन में मेरे इधर एक आ scroll down चेस कुंड follow के ना everything मानो मेरे करा इधर 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 scroll down चेस कुंड पोते मान की दूर को तुमने लेदर ने दौर करने माता ओके ना so दौर कर लेदो दौर कर लेदा ने मगे बाहर पढ़ना उसमें लेदो मान की करे दूस कोण्डी technician grade तरह की name कोण मी मुंदे search चेस everything ओके so इला मान की scroll down चेस कुंड पोते इधर उस तुमने दिन लो मान की इ link है तो click चेस कॉली इला click चेस कोण तरह तो friends मान की करा pop up सही तो वो प्रिंस देने ये next portal लो कुछ चीज़ इन तरह तो मान मु m चेस सामो माना कि देखो इधि ये डिटेल्स है तेरने में किंग के मानो फर्दर का इब्बन दोनों टे प्रॉब्लम्स हैं मानो टे ये नंबर लग मेरे फोन जेस को नहीं डायरेक्ट का मार्ट लाड चुके ओके और एवरीथिंग सॉल्यूशन ऐसे चेयर डांगी ट्राई जस्ट सरल मत ओके ना सो फ्रेंड्स ये पढ़ो मानो एम चे आली करा मेरो डिटेल्स अंदर अप्लाई यानों दिखा दा, सो अप्लाई यान दिन में दिखी मेरे करन कर सकते इसको रंगा ने मान की क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट आई थे वन तुम दे, सो क्रिएट एन अकाउंट को भी चीने नो को सारे ओपन चेस तो किसान में को ऑलरेडी हैव एन अकाउंट एंड एंड मेरे ऑलरेडी क्रिएट चेस कुंटे मात्रा में दे थे वन तुम क्रिएट एन अकाउंट लोग कुछ चीज़ हैं क्रिएट एन अकाउंट लोग कुछ चीन तरह से इसको इकड़ा एमए मुंडे चोरने के कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी सेन इश्यूड बाय अंते मेरु इपुड़ोर को ये धना नोटिफिकेशन लो अपलोड चेयर डान की क्रिएट एन अकाउंट क्रिएट चेस उन्ते आधे मिक को फादर का एवरी टाइम अपलोड � लाइक वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला आंटो ना रू, ओके? सो आधे यूजर ने मु पासवर्ड का तो मेरो इकड़ लाइक नहीं, मी एप्लीकेशन है ते फर्दर का चेस को चु आंटो ना रू, ओके? आई ते मार की पुरु मैटर एंड आंटे एम एम एडिट चेस कुंटा हम एम एम एडिट चेल हम, सो इधो क्रिएट एन इंटरव्यूलम हम ए डिटेल्स ह� एडिट ऐसे चेस करेंगे, बट ये बोलो टेक्निशियन ग्रेड तो ये भी एप्लीकेशन ओपन चेस करेगा, बट ही मानो जोन एडिट चेस को चु, बट ये डिटेल्स है तो एडिट चेस करें, सो ये डिटेल्स एंटेंटी अने देते चोरने, इकड़ मी फुल नेमो, आतरोता मी डेट ऑफ बर्थ, मी जेंडर, मी फादर नेमो, मी मदर नेमो, एंड एडिट चेस को लेमो लाइफ का एडिट चेस को लेमो अनेसी देने की मीनिंग आन माता ओके आता रहता है इधर इन्दे इडिटेड रहते हैं ना हम एडिट चेस को ना ना कैसे चांसेस से ले दो ओके चांसेस से इन्दु को ले देना ना टेन नो हाउ टू एडिट क्रिएट एन अकाउंट हाउ टू डिलीट क्रिएट एन अकाउंट अने एप्सोर्ड चेस डिटेल्स मिस्टेक पोते दान की ताकि ना प्रूफ्स मेरे पे थे एडवोकेट देख दरा एफिडेविट सर्टिफिकेट ऐसे थी इसको वाली ओके सो इधर मात्र में चाहिए गलत आरु अल्टरनेट प्रोसेस एंटर्न्टे एफिडेविट दे पिच कोडम 
ఇకపోతే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు లాగిన్ అయిన తర్వాత జోన్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలనేది చెప్తాను కదా సో మరి జోన్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలనేది మీరు తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మనకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన అకౌంట్ కాకుండా ఆల్రెడీ హ్యావ్ అయిన అకౌంట్ అయితే చేస్తా సో ఆల్రెడీ హ్యావ్ అయిన అకౌంట్లో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మీకు ఇక్కడ చూపించకుండా నేనైతే లాగిన్ అవ్వాలి సో ఈ క్రెడెన్షియల్స్ మీకైతే చూపించట్లేదు ఎందుకు అని అంటే మీరు చూస్తే ఊరుకోరు కదా అట్లా అనమాట సో సెక్యూరిటీ పర్పస్లో నేను చూపించలేను రిమైనింగ్ ఏమేమి వస్తాయో లాగిన్ ఇది లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత నేనైతే మీకు చూపిస్తాను ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఫైనల్గా మనం లాగిన్ అయిన క్లిక్ చేయంగానే మనకి ఇదిగో ఈ విధంగా అయితే పేజ్ ఓపెన్ వస్తుంది సో ఈ పేజ్ ఓపెన్ అయిన దాంట్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు అయితే చూసుకోండి అప్లికేషన్ హిస్టరీలోకి వెళ్తే మనం ఏమేమి అప్లై చేసుకున్నాము ఏంటి అనేది అయితే వస్తుంది సో మనం ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ లోక పైలట్ అసిస్టెంట్ లోక పైలట్ అయితే అప్లై చేసుకున్నాము దీంట్లో మనకి మన ఫామ్ని ప్రొవిజనల్లీ యాక్సెప్ట్ అయితే చేసేసుకున్నారు ఓకే అందుకే నేను మీకు కూడా చెప్తా ఉంటాను ఎట్లా అని అంటే మీరు అప్లికేషన్ చేయించుకోవాలనుకుంటే నాకు ఒకసారి చెప్పండి అనేసి ఓకే సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నది ఏంటిది అప్లికేషన్ హిస్టరీలోకి వచ్చేసాం ఇదిగో ఇక్కడ మాడిఫై అని ఉంది కదా దీన్ని అయితే క్లిక్ చేయాలి ఈ మాడిఫై అని క్లిక్ చేయంగా మనకి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏమేమి తీసుకెళ్తుందో మనం అయితే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు కదా సో ఒక్కసారి మీరు అప్లికేషన్ హిస్టరీలోకి వచ్చే ముందు మనకి ఇదిగో రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్లో ఇక్కడ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ది స్టేటస్ అయితే ఇచ్చారు ప్రొవిజనల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఇవి రెండు ప్రొవిజనల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అయితే అయ్యాయి ఇప్పుడు మీరు అప్లికేషన్కి ఇక్కడ నేను మాడిఫై అయితే చేయట్లేను ఒకసారి జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో పోతా ఇలా మీరు పేజ్లోకి వచ్చినప్పుడు చూపిస్తుంది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అన్నది కదా ఇక్కడ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉంది అండ్ పైన కూడా మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఉంది ఇది పోర్టల్స్ అనమాట ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేసినా అక్కడికే పోతారు సో మీరు జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి వచ్చి ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేసినా అక్కడికే వస్తారు వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏమేమి చూపిస్తున్నారు మనకి ఇక్కడైతే జస్ట్ ఇదిగో ఇవైతే చూపిస్తున్నారు ఏంటిది ఇది ఎన్టీపీసీ గురించి అయితే చూపిస్తున్నారు బట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంకా చూడాల్సింది ఏంటంటే మనకి టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ త్రీ గురించి కదా టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ త్రీ ఏదన్నా అప్డేట్ వస్తుందేమో చూస్తున్నాను సో గ్రేడ్ త్రీ గురించి మనము ఏం చేయాలి అని అంటే జస్ట్ అప్లికేషన్ హిస్టరీలోకి వచ్చి ఇక్కడి నుంచి మాడిఫై అని అయితే చేసుకోవాలి ఇన్ కేసు మీరు మాడిఫై అని క్లిక్ చేయగా ఇదిగో చూడండి మనకి ఏమంటున్నారు యూ కెన్ మాడిఫై యువర్ అప్లికేషన్ పర్టికులర్స్ ఎక్సెప్ట్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ జెండర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్ టిల్ టెన్ డేస్ ఆఫ్టర్ లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ ఓకే ఏమంటున్నారు యూ కెన్ మాడిఫై యువర్ అప్లికేషన్ పర్టికులర్స్ అర్థమైందా యూ కెన్ మాడిఫై యువర్ అప్లికేషన్ పర్టికులర్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇవన్నీ సరే ఇది ఏంటిది అప్లికేషన్ లాస్ట్ డేట్ తర్వాత పది రోజుల వరకు అండ్ ఆ మాడిఫికేషన్ ఫీ ఎంత అంట బై పేయింగ్ మాడిఫికేషన్ ఫీ ఆఫ్ రూపీస్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇట్ ఈస్ నాన్ రిఫండబుల్ ఫర్ ఈచ్ ఒకేషన్ మీరు ఎన్నిసార్లు ఎడిట్ చేసుకోవాలనుకున్నట్లయితే అన్నిసార్లు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పే చేసి మీరు మాడిఫై అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మనము ఏం చేస్తామంటే ఐ అండర్స్టాండ్ అండ్ అగ్రీ అని చెప్పామనుకోండి మనకి మాడిఫికేషన్కి ఫీజ్కి అయితే తీసుకెళ్తుంది ఫస్ట్ ఫీజ్ కట్టిన తర్వాత మనం మాడిఫై అయితే చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇంకా నార్మల్గా అయితే మాడిఫై చేయలేము రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ విధంగా అయితే చూపిస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎవ్రీ టైం ఇదైతే అప్డేట్ చేసుకోండి అండ్ ఇది మనకి మాడిఫై ఎందుకు చూపిస్తుందంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనము రీ అప్లికేషన్కి మనకి పోస్ట్లు అయితే వచ్చాయి కదా సో ఆ పోస్ట్లు వచ్చిన పోస్ట్లు మనము ఇంకా ఏ అప్డేట్లో లేము కాబట్టి మనకి ఆల్రెడీ అప్లై చేసి ఉన్న పోస్ట్లే మనకి వర్తిస్తాయి కాబట్టి ఇలా మాడిఫై కోసం అయితే మనకి ఇది పాపప్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది లేదంటే కాదనమాట ఇలా మీకు ఇదైతే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను కదా సో ఎవ్రీథింగ్ ఇలా అయితే మీరు చెక్ చేసుకుంటూ పోవాలి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం మీరు నాకు కామెంట్ చేయొచ్చు అండ్ కామెంట్ ద్వారా నేను కూడా రిప్లై ఇస్తూ ఉంటాను సో ఈ ఎపిసోడ్ చేయటం కూడా మనకి మన ఫ్రెండ్స్లో అయితే కామెంట్ చేయటం వల్ల నేనైతే ఇక్కడ ఈ ఎపిసోడ్ అయితే తీసుకురావాల్సి వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఆల్మోస్ట్ డిస్కషన్ చేసేది అ